కార్యక్రమానికి ఈనాటి సభాధ్యక్షులు మన చంద్రశేఖర్ గౌడ్ అనే గారిని వేదిక జెడ్పీ చైర్పర్సన్ గా వసంత గారిని అదేవిధంగా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గోడ శ్రావణి గారిని సోదరుడు జెడ్పీ వైస్ చైర్పర్సన్ హరిశర్ గారిని వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నారు థ్యాంక్ యూ మరి జడ్జెస్ గా వ్యవహరించిన వాళ్ళందరూ కూడా వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ శకుంతల మేడం గారు కవిత మేడం గారు కూడా వేదికని అలంకరించవలసి గ్రంథాలయ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ సార్ కి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నేను ఇవాళ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల అంటే చదువు మనం వెనకబడకుండా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏర్పరిచినందుకు కానీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎంతమంది చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు ఎంతమంది ఉపయోగించుకోలేదు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే చాలా బాగా ఉపయోగించుకున్నాను the online classes helped a lot to students life to continue his education if online classes were not organized what about the fundamental uh, knowledge of a children what about the basic knowledge that we gain in the previous classes we couldn't imagine as every coin has two sides online classes also had its, its uh, other side that is harmful side online classes had also affected the life of children and uh, the students sitting under sitting before the computer screen or mobile screen for hours and uh, watching online classes uh, made a very strain to the students eyes avara manaku ikkada kuda mobilization lekuni public ikkada meetings pettukoni vidhanga lekunde kabatti manam andaram kuda cheskonelekapoyinam but malli manaku opportunity vachindi grandalaya gurinchi telusukodam grandalaya watch kosaru gurinchi manam andaram kuda prathi student ki prathi schools ki information ivadam వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడం వాళ్ళందరూ ఇక్కడ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఇక్కడ చిత్రలేఖనం పెయింటింగ్ రంగోలి మన ఆట పోటీలు ఇవన్నీ కూడా మన కార్యక్రమాలు అన్ని పట్టణాల తారీఖు నుంచి వెళ్ళి ఇరవై తారీఖు వరకు కూడా డైలీ వైజ్గా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాము మనం నిన్న చిత్రలేఖనము జరిగింది ఈరోజు ఆన్లైన్ తరగతుల గురించి లాభ నష్టాల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడడం యువత పరిచయం ప్రభావం గురించి మాట్లాడడం బుధవారం రోజు ఏమో రేపు పుస్తక ప్రదర్శన ఉంది ఇక్కడ మనము ఇక్కడ అన్ని పుస్తకాలు ప్రదర్శించి స్కూల్స్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించి ఇక్కడ మన గ్రంథాలయము ఏమేమి బుక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూపించడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే గురువారం రోజు వ్యాస రచన పోటీలు ప్లాస్టిక్ వాడడం దాని వలన వచ్చే సమస్యల గురించి గురువారం రోజు పదిహేడు తారీఖు రోజు కార్యక్రమం ఉంటుంది అలాగే పద్దెనిమిది తారీఖు రోజు ఆటల పోటీలు మరియు దేశభక్తి మరియు జానపద గేయాలు కూడా ఉంటాయి ఆ రోజు ఇప్పుడు రోజు అలాగే పంతొమ్మిది శనివారం రోజు రంగోలి పోటీ పాఠశాలలు కళాశాలలు విద్యార్థులు మరియు మహిళలకు అందరికీ కూడా మన గ్రంథాలయంలో ఇవన్నీ రంగోలి పోటీలు ఉంటాయి అండ్ ఆదివారం రోజు ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు వారోత్సవాలు ముగింపు ఉత్సవము ముఖ్య చదివితే బహుమతి ప్రధాన ఉత్సవాలు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మన గ్రంథాలయంలో జరిగే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథులు మనకు మన గ్రంథాలయానికి మీకు చేసిన అతిథులు హరిచరణ్ రావు గారు వసంత గారు భోగేష్ రావణి గారు మీరందరూ కూడా ఈ వారోత్సవాల్లో పాల్గొనడం మా అందరికీ కూడా మా గ్రంథాలయ సిబ్బంది కానీ మా గ్రంథాలయం నుంచి వెళ్ళి మేమందరం ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అలాగే ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా నిన్న టీచర్ ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు కూడా కష్టపడి ఈ స్టూడెంట్స్ అందరిని ఆర్గనైజ్ చేయడం వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా చేయించడం వాళ్ళందరూ ఎవరు ద బెస్ట్ అని వన్ టూ త్రీ అని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం కూడా వాళ్ళకు బాధ్యత వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వహించుకుంటూ ఆ రోజు ముగింపు కార్యక్రమంలో వాళ్ళందరూ కూడా యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పేసి మా గ్రంథాలయాల నుంచి అని మేము కూడా కోరుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ గ్రంథాలయాల గురించి చాలా మంది మంచి పేరు కొన్ని కొత్తగా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి మరి మేమందరం కూడా 
ఇక్కడ గ్రంథాలయ చైర్మన్ అయిన తర్వాత జగిత్యాలలో గ్రంథాలయాల గురించి కొంచెం శ్రద్ధ వహించి ఈ గ్రంథాలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో దాన్ని యాక్టివేషన్ చేయడం అలాగే ఎక్కడైతే ఫండ్స్ రాని దగ్గర ఫండ్స్ అంతా కూడా మేము కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తీసుకొని ఈ మండలాల్లో గ్రంథాలయాలు ఏర్పాడని దేనికోసం కృషి చేస్తున్నాము ఇక్కడ కూడా చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది మేము మొదటిగా వచ్చిన రోజు ఒక ఐదు మంది స్టూడెంట్స్ ఉండే ఇక్కడ గ్రంథాలయాలు వచ్చి చదువుకునేవాళ్ళు లక్కీగా మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల ప్రతి కార్యక్రమంగా ఒక తొంభై వేల ఉద్యోగాలు రావడంతో మన గ్రంథాలయాలకు తాకిడి పెరిగింది వాస్తవం అలా విధంగా మా గ్రంథాలయం కూడా తాకిడి పెరిగింది మేమందరం కూడా గ్రూప్ వన్ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ వరకు కూడా అన్ని బుక్స్ కూడా కొనుగోడం చేసాము ఒక ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు మనం ఇక్కడ ఈ గ్రంథాలయానికి కొనుగోలు వరకు పాటు ధరంపురి మల్యాల్ కొడుమ్యాల్ మండలాలు అన్ని మండలాల్లో కూడా బుక్స్ అన్ని కూడా కొని ఇచ్చి అక్కడ పంపడం జరిగింది ఆ మండలాలు కూడా పిల్లలు చదువుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది ఇక అలాగే కొన్ని కోచింగ్ క్లాసెస్ కూడా కొన్ని నిర్వహించినాము మాకు ఆడియో మేడం గారు కొంచెం క్లాసెస్ చెప్పినారు అలాగే కలెక్టర్ రవి గారు కూడా వచ్చి వారు ఇక్కడ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ మోటివేషన్ క్లాసెస్ లాగా కూడా అందరూ కూడా చేసినాం అలాగే ఇప్పుడు మనం మొన్ననే ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ మనము కలెక్టర్ ఆఫీస్ కనుక దరువులో కూడా మనము ఒక పద్నాలుగు గంటల జాగలో కూడా మనం గ్రంథాలయం కట్టడం కూడా జరుగుతుంది దానికి మన మంత్రివర్యులు కూడా ఈశ్వర నగర్ కూడా వచ్చారు కుట్రక ఆ పని కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది మనకు ఒక సంవత్సరం లోపల ఇట్లా వస్తే ఇట్లా మనం నెక్స్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చే సంవత్సరం ఇదే వారోత్సవాలు మనం కొత్త గ్రంథాలయాలు చేసుకోవాలని నా ఆకాంక్ష ఇక్కడ వస్తున్న స్టూడెంట్స్కి డైలీ వైజ్గా వాళ్ళకు ఎలాంటి లోటుపాటు లేకుండా మా సెక్రటరీ మేడం ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా శంకర్ కూడా లైబ్రరీ శంకర్ అందరూ కూడా వాళ్ళకు రోజు మంచిగా బిస్కెట్స్ ఇవ్వండి ఫ్రూట్స్ ఇవ్వండి మంచి వాటర్ పెట్టండి వాళ్ళకు పిల్లలకు ఏ లోటుపాటు కూడా జరగకుండా చూసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళ కాలేజ్ స్కూల్స్ నుంచి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం అంతే జాగ్రత్తగా పంపడం మన బాధ్యత వాళ్ళు ఎవరికి కూడా మనం చూస్తుంటాం మా పిల్లలు కొందరు తినకుండా వస్తారు కొందరు వాళ్ళ ఆట పాటలు ఆట పోటీలలో వాళ్ళు కింద పడుతుంటారు కొంచెం అన్నీ అయిపోయింటాయి ఎవరైనా కాకుండా రావడంతోనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి ఒక బనానా ఇచ్చి దాని తర్వాత మనిషి జ్ఞానోదయం కానీ మరి పుస్తక జ్ఞానం కానీ విద్య కానీ అన్ని రకాల గ్రంథాల మీద పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇరవై పది కోట్లు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటా టీవీ చూసుకుంటారు కానీ గత సంవత్సరాల కొన్ని వందల సంవత్సరాలు కూడా చాలా మంది పెద్దలు కానీ మేధావులు కానీ గ్రంథాల వచ్చి చదువుకొని వారు విద్య నేర్చుకొని పుస్తకాల ద్వారా జ్ఞానం నేర్చుకోవడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు నా భవిష్యత్తులో కూడా మీలాంటి విద్యార్థులు కూడా అందరు కూడా వచ్చిపోరు ఇంతకుముందు గ్రంథాలయం పోవాలంటే టైం దొరకపోవు చాలా మంది టైం అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ దొరకపోవు గ్రంథాలయం పోవాలంటే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్గా మేము చిన్నప్పుడు చాలా మంది చాలా మంది గ్రంథాలయం పోయి పుస్తకాలు చదవాలి పేపర్ చదవాలి బుక్స్ ఉంటాయని చాలా మంది పోయేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు గ్రంథాలయం దీన్ని చూసిన తక్కువ అయిపోయింది అంటే పిల్లలు మాత్రం భవిష్యత్తు మీ భవిష్యత్తు బాగుపడాలంటే గ్రంథాలయం రావాలి పుస్తకాలు చూడాలి అన్నీ ఏముంటుంది అన్నీ తెలుసుకోవాలి ఈ టీవీ సెల్ ఫోన్ల ద్వారా కూడా ఏం పెరగదు జ్ఞానం పెరగదు మీరు అందరూ గ్రంథాలయం వచ్చి మరి భవిష్యత్తులో కూడా గ్రంథాలయాన్ని కూడా ఇంకా మనం ప్రచారం ఎక్కువ మా శేఖరంగా చాలా సార్లు మా మెడికల్ మండల గ్రంథాలయం బిల్డింగ్ కట్టడం జరిగింది గ్రంథాలయం కొన్ని ఫండ్స్ కొని శేఖ మొత్తం ముచ్చుంది మరి గ్రంథాలయాన్ని వారు కూడా మొన్న గతంలో ఫోన్ చేయడం జరిగింది దానికి మేము కూడా స్పందించే జరిగింది గ్రంథాలయాన్ని మేము కూడా తిరిగి మెడికల్ మండలంలో ఓపెన్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో అయిన విధంగా ప్రజలకు అన్ని రకాలు ఈ గ్రంథాలయం ద్వారా వరకు అభివృద్ధి అయితే ప్రజలందరూ కానీ విద్యార్థులు కానీ మేధావులు కావాలని కూడా గ్రంథాలయాన్ని వాడుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకున్నాను ఉంటూనే మరి ఇక్కడ మన దగ్గర ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మన పట్టణ ప్రథమ పౌరురాలు బోగాల శ్రావణి గారు ఎంత యాక్టివ్ ఉండుకుంటూ అంటే చిన్న పిల్లలు వారికి అయినప్పటికీ అన్ని కార్యక్రమాల్లో చాలా చక్కగా పాల్గొంటూ తను డాక్టర్ అంటే ఒక వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ కూడా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి మరి పేద ప్రజలకు మరియు మిగతా అందరికి చాలా విషయాల్లో సహాయ తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మనకి యూజువల్ గా మన దగ్గర పాకెట్ లైబ్రరీ ఉంటుంది మీన్స్ ఫోన్ ఫోన్ లోనే లైబ్రరీ అని బుక్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు చదువుతా ఉంటారు కానీ మాకు చిన్నప్పుడు యూజువల్ గా అంటే మీకంటే ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ జనరేషన్ కి ఫోన్ ల్యాప్టాప్ ఐప్యాడ్ టీవీ టీవీ కనెక్ట్ చేసుకో టీవీలో కూడా చూస్తూ ఉంటారు కానీ అప్పుడు మేము ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా బుక్ వెతుకునే వాళ్
బుక్స్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కూడా అప్పట్లో ఏ బుక్ కావాలన్నా కూడా కొంత ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీలు దొరుకుతుందా ఇంకా వేరే ఊరు లైబ్రరీలు దొరుకుతుందా అని వెతుక్కునే పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఒక లైబ్రరీలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అన్ని స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి ఆర్ట్స్ కానివ్వండి ఇంకా అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ అదర్ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా రెవెన్యూ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అదర్ వింగ్స్ ఏ వింగ్ కి సంబంధించిన బుక్ అయినా కూడా ఆ లైబ్రరీలో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది మరి దానికి తగ్గట్టుగానే ఎక్కడికి అక్కడ కూడా లైబ్రరీలు రెడీ అయ్యి కిక్కిసిపోతున్నాయి ఇంతకు ముందు ఒకటి రెండుగా ఉండేది చంద్రశేఖర్ అనేది చెప్పినట్టు ఒకరు ఇద్దరు వచ్చి లైబ్రరీలో చదువుకునే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కిక్కిసిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది యూజువల్ గా ఒక నానుడి ఉంటుంది ఒక ప్రభావ ఉంటుంది ఏ సంపద అయినా కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే తరిగిపోతే పుస్తక పట్టణం బుక్ రీడింగ్ త్రూ బుక్ రీడింగ్ బుక్ రీడింగ్ ద్వారానే మన జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోగలం ఎటువంటి జ్ఞానమైనా సరే పుస్తక పట్టణం వల్ల మనకు వస్తుంది మరి అలాంటి పుస్తక పట్టణం ఫోన్స్ యూజ్ చేసో ఇంకా మిగతా అదర్ గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ చేసే చేస్తుంటే జ్ఞానం కొంత వస్తుంది ఓకే కానీ ఉన్న అవయవాలు దెబ్బతింటే జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు దెబ్బతింటే ముందే చెప్పాలంటే ఎందుకంటే సర్వేంద్రియానం నేత్రం ప్రధానం అన్నారు అది కూడా ఒక ప్రభావే మరి ఆ నేత్రాలను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటే మన ఫోన్లో ల్యాప్టాప్లో అవి ఇవి వాడకుండా డైరెక్ట్గా బుక్కే బుక్ రీడింగ్కి ప్రిఫర్ చేస్తే చాలా మంచిది ఎందుకంటే మా సజెషన్ చిన్న సజెషన్ అక్కయ్య అక్కయ్యలా చెప్తున్నాను అనుకోండి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మీ గ్యాడ్జెట్స్కి దూరంగా పెట్టి డైరెక్ట్ బుక్స్ బుక్స్ త్రూనే రీడింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి మన మన జగిత్యాలకు వచ్చినటువంటి టీఎంఎఫ్ఐడిసి ఫండ్స్ గౌరవనీయులు ప్రస్తుత నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ గారు గౌరవ కల్వకుంట్ల కైతక్క గారి సహకారంతో గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారి కృషి వలన జగిత్యాల పట్టణానికి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ యాభై కోట్ల టీఎఫ్ఐడిసి నిధులు కేటాయించబడ్డవి అందులో నుంచి ఒక కోటి రూపాయలను మన జిల్లా కేంద్రం కనుక మరి కేంద్రంలో డిస్టిక్ మొత్తంకి కలిపి ఒక పెద్ద లైబ్రరీ బిల్డింగ్ ఉండాలనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మరి గ్రంథాలయ సంస్థకి దాన్ని కేటాయించడం జరిగింది మొన్ననే అన్నగారు చెప్పినట్టు గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌరవ శాసనసభ్యులు అందరి చేతుల మీదుగా కూడా అది ధరూర్ క్యాంప్లో ఐఎంఏ బిల్డింగ్ వెనకాల ప్రారంభించబడింది మరి ఈ సందర్భంగా అన్నయ్య గారిని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి అన్నయ్య ఎందుకంటే మంచి ఫండ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మరి వచ్చే సంవత్సరం గ్రాండ్గా ఆ బిల్డింగ్లోనే మనం ఈ వారోత్సవాలు అందరం కలిసి కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఇంకా గ్రాండ్గా మరి రోజున ఆన్లైన్ క్లాసులు ఒక ఉపయోగం అదేవిధంగా చేయడం మంచి ఫోన్ మీ యొక్క ఎఫెక్ట్ మీపై ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉందనే ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారులు కూడా ఇద్దరు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు ఇంటర్నెట్ అనేది అంతకుముందు లేదు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన వరం మానవుడు కంప్యూటర్ కన్నా వేగంగా ఈరోజు ముందుకు వెళ్తున్నాడు అని అంటే అది ఇంటర్నెట్ ద్వారానే కాబట్టి ఎంత వాడుకుంటే అంత మంచి అది వాడుకునే పద్ధతి మన మైండ్ సెట్ లోనే ఉంటుంది మనం ఏది కావాలో అది క్లిక్ చేస్తేనే అక్కడ ఫోన్ లో కావచ్చు నెట్ లో కావచ్చు కనబడుతుంది మనకు అవసరం లేదు మన చేతిలో ఎక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అవసరం లేని కూడా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు పాడయ్యేది అవసరం ఉన్నదాన్ని తీసుకుంటేనేమో మంచి మార్గంలో వెళ్ళి మీరు చాలా ప్రయోజకులవుతారు అదే ఇక చూస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి ఆన్లైన్ క్లాసులు చూడంగా మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో వస్తే దాన్ని చూసుకుంటూ పోతే అనవసరమైన టైం వృధా అదేవిధంగా మైండ్ మానసికంగా కూడా వేరే దానికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతే జీవితం అనేది చెడు మార్గం వైపు వెళ్ళిపోతుంది అంటే వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంటాయి మన చేతుల్లో మనం ఎట్లా ఎట్లా నొక్కితే బట్టన్ అట్లనే వెళ్ళిపోతాయి మన మైండ్ ఎట్లా ఆలోచిస్తే అట్లనే వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఫోన్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు జీవితంలో మనం ఏ ఏదైనా కూడా గొప్పగా సాధించాలంటే మన లక్ష్యాలను ఉన్నతంగా పెట్టుకోవాలి సమయాన్ని సమయానికి అనుగుణంగా మనం పరిగెత్తాలి కాబట్టి ఒక క్రమశిక్షణమైన జీవితాన్ని మంచి ఆలోచనలతోటి మీ మైండ్కు పదును పెట్టి ఆ విధంగా ఉన్నట్టయితే మీకు జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యాలకు చేరుకుంటారని చెప్పేసి మీకు ఆశీస్సులు అందిస్తూ మరి గ్రంథాలయాలు అనంటే జ్ఞాన బండాగారు ఒక దేవాలయాలుగా అప్పటి వారు గొలిచేవారు ఇటు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి చదివిన ఒక మహానుభావుడు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అలాంటి మహానుభావుడు చదివిన బుక్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రంథాలయంలో పెట్టుకున్నారట లెక్కలేనని బుక్స్ చదివింది అంటే 
మహా మేధస్సు అది వారి యొక్క తెలివి ఎవరు కూడా సాటి రారు ప్రపంచ మేధావిలో ఒకరైన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని మీ అందరూ కూడా పిల్లలు చిన్నారులందరూ కూడా ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని మీ జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలి పుస్తక పఠనం అనేది చాలా అవసరం మన జీవితానికి ఆన్లైన్లో గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేదానికన్నా కూడా పుస్తక పఠనం ద్వారా మనం మానసికంగా కూడా చాలా పీస్గా ఉంటాయి అవసరం ఉన్న విషయాలను కూడా చాలా గ్రహించగలుగుతామని చెప్పేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈనాడు ఈ వారోత్సవాల సందర్భంగా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన చంద్రశేఖర్ అన్న గారికి పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ యొక్క చిన్నారులందరికీ కూడా మరొకసారి విషయం గుడ్ లక్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ యొక్క వారోత్సవాలు ఈ విధంగా జరిగి ప్రజలందరికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలని మన జిల్లాలో కూడా జిల్లా గ్రంథాలయం కూడా ఏర్పడినది అందుకు కూడా సంతోషం కాబట్టి వీలైనంత మట్టుగా మీడియా ద్వారా విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ గ్రంథాలయాన్ని వినియోగించుకోవాలి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎల్లప్పుడు కూడా మీకు అండగా అధ్యక్షులు ఉన్నారు స్థానిక శాసన సభ్యులు అందరూ కూడా ప్రభుత్వం ఎన్నో వేళల అండగా ఉంటుంది ఈరోజు విద్యా వైఖరిలో చూసినట్టయితే విప్లవాత్మకమైన మార్పులు మన కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీ యొక్క ఎదుగుదల నే ఈరోజు కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం మీరు ఎంత బాగా చదువుకుంటే అంత అభివృద్ధి చెందుతుంది అదే బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీ లక్ష్యాన్ని మీరు చివరే వరకు మీరు విశ్రమించద్దు అని చెప్పేసి మీ శ్రమను ఆయుధంగా వాడుకోవాలని చెప్పేసి మరొకసారి చిన్నారులందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న జై హింద్ జై తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ మేడం మరి ఇప్పుడు కూర్చుంది మరి ఈ రోజు సర్పంచ్ గారు సాంపత్ గారిని చంద్రశేఖర గారు సన్మానించవలసిందిగా కూర్చున్నాను ఈ రోజు నిజంగా మీరు అందరూ రావడం చేసుకునే విధంగా చేయాలని మిమ్మల్ని